ഹലോ ഡേസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇതിലെന്തുണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇതിനക്രോസും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കൂടി പോണ കറണ്ട് ആണ് ഐ എന്നുള്ളത് ഇതിനക്രോസും ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ ഇതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയും വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇതും ഈ റെസ്റ്റിന് അക്രോസുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വി സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൂപ്പിലൂടെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യണമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റർ കൂടിയും ഈ റെസ്റ്റർ കൂടെ എല്ലാം ഈ കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വൽവ് പ്ലസ് കറണ്ട് ഈ ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും വരും ഇവിടെ മൈനസും വരും അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആവുക ഓക്കെ വി എസ് ഇക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വരും പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ടു വി സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു വി സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ വോൾട്ട് എന്നാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് വന്നു ഈ സീക്കൾ ടു എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് ഇതും പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ട്വൽവും മൈനസ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലസ് ഫോർ ഐ ഉണ്ട് ഒരു ടു വി സീറോ മൈനസ് വി സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് വി സീറോ എന്ന് ഒരു വി സീറോ മൈനസ് ചെയ്ത പ്ലസ് വി സീറോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് വി സീറോയും ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താ വി എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പം ഐ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണത് ഈ ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സും ആണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ഈ റെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താട്ടോണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും പ്ലസ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് വരും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ബി സീറോക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇതിനിവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും അങ്ങനെ ഇക്കാര്യം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വരാം അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ത് വരും നമുക്ക് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന ഇക്കാര്യം കിട്ടാം ഓക്കെ ഈ ബി സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ കാരണം ഈ ഐ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ വി സീറോക്ക് മൈനസ് സിക്സ് ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ത് വരും പ്ലസ് ഫോർ ഐ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഐ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ടു ഐ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ പ്ലസ് ടു ഐ ഐ ഐ എസ് ഇക്കൾ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ കിട്ടി ഇനി ബി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേക്കാരം വരിക അതിന് ഐ ഇവിടെ കിട്ടിയത് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇത്ര വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതിലും ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ
ഈ നോഡിലെ കെ സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓഫ് കറൻറ്റ് എൻറിങ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ ഈ സിക്കൾ ടു എന്ത് വരും ഐ സീറോന് ലീവ് ചെയ്യണ കറൻറ്റ് ഇ സിക്കൾ ടു ഐ സീറോ ഇവിടെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ സീറോ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ എന്തൊരു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ ആയി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈ ഐ സീറോ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ എന്നിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ സീറോ ഇ സിക്കൾ ടു ത്രീ എന്നിട്ടും ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എടുക്കണം ഈ ഐ സീറോ ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റെ പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ത് ചെയ്യാറും കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എന്ന് ചെയ്യാറും വി സീറോ ഇസിക്കൾ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലും ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ വി സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതെല്ലാം സെയിം നോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോഡിലോട്ടുള്ള കെ സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ നയൺ ആംബിയർ ഈ നോഡിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഐ സീറോ ഈ നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഐ സീറോ ബൈ ഫോറും ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതീ കൂടി പോണ കറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറും വരിക വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള അയക്കാരം ഇതിലൂടെ പോണ കറൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് അയക്കാരം ലീവ് ചെയ്യണമായിട്ട് അയക്കാരം കറൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ സീറോ ലീവ് ചെയ്യാണ് ഐ സീറോ ബൈ ഫോർ ലീവ് ചെയ്യാണ് വി സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ലീവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഐ സീറോയും വി സീറോയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടേണ്ടത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സോ കറൻറ്റ് സോഴ്സിന് ഐഡിയൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സീരിയസ് ആണ് ഇവിടെ പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി എഴുതാം ഇക്വലൻ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് വിത്ത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരിയസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് വിത്ത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് വിത്ത് പാരലൽ റെസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വിത്ത് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇതാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് പാരലൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റുമ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അതേ വാല്യൂനേക്കാരം ഈ റെസിസ്റ്ററിനാണ് ഇത് ഫൈവ് ഓം ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് ഓം ആണേക്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിക്കാരം ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കാരം എന്ത് ഈ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ മാറും ഇവിടുത്തെ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ആ കറൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഈ റെസിസ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിക്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി എഴുതാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വോൾ റെസിസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിക്കാരം ഫൈവ് ഓമനായിക്കാരം സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് അല്ല വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിക്കാരം വരിക വിസിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐ ഫൈവ് ആണ് ആറ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിക്കാരം
ഇത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ നിർത്തണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓം ഫൈവ് ആംബിയർ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ടു ഓം സോറി ഫൈവ് ആംബിയർ കറൻറ്റും ഉണ്ട് ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് പാരലൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് വിത്ത് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ആക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാരൽ റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് എന്താവും ഒരു സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ആവും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് ഉണ്ടാവും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഓമനേക്കാരം വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തേക്കാരം വരിക വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ പത്ത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസും പത്ത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസും ടു ഓമിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് മാറും ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ് ഓം സിക്സ് ഫോൾട്ടും ടു ആംബറും ഈ ഫോർ ഓമും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് സോസും ഈ വോൾട്ടേജ് സോസും എന്തിലാണ് സീരിയസിലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോസുകൾ സീരിയസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് വോൾട്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് പത്താണ് മൈനസ് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോസ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ആയിക്കാരം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിക്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ വോൾട്ട് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ത് വരും ഒരു ഫോർ വോൾട്ട് വരും അടിയിൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിക്കാരം ഓക്കെ ബാക്കി എന്തുള്ളത് ഈ ടു ഓം ഉണ്ട് ഈ ടു ആംബിയർ ഉണ്ട് ഈ ഫോർ ഓം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന് രണ്ടും വോൾട്ടേജ് സോസ് സീരിയസ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് മാറ്റുക കറൻറ്റ് സോസ് പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആക്കുക റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാറും ടു ഓമനേക്കാരം വോൾട്ടേജ് സോസിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല കറൻറ്റ് സോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ഇസിക്കൾ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് നാല് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ആംബിയർ എന്ന് പറയും നാല് ബൈ രണ്ട് ടു ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു കറൻറ്റ് സോസും കിട്ടി ഒരു ടു ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കറൻറ്റ് സോസ് ഇതേപോലെ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് കറൻറ്റ് സോസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോസ് സീരിയസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കറൻറ്റ് സോസ് സീ പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഫോർ ആംബിയറിറ്റി ഓക്കെ ഫോർ ആംബിയറിറ്റി ഈ ടു ഓമും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഫോർ ഓമും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ കാണാനുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഉള്ള കറൻറ് ആണ് കാണാനുള്ളത് കറൻറ്റ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ഫോർ എംബിയർ എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറൻറ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈ ഫോർ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറൻറ്റ് എന്താ അങ്ങനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടെയുള്ള കറൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആംബിയർ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ നോഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്തുണ്ട് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് അതായത് ടെൻ ഐ എന്നാണ് ഈ കറൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഇതും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വണ്ണും ടൂവും ഈ രണ്ട് നോഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോസും ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോസാണ് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോ
ഈ പ്ലസ് ഉള്ളിടത്ത് ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓം അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരക്കും പാരലായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കറൻ്റ് ആണ് കാണാനുള്ളത് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ടെൻ ഐ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഈ നൂറ് ഓമും ഉണ്ട് ഈ നൂറ് ഓമും ഒന്നും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്തിലാണ് പാരലൽ ആണ് സെയിം റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ ആയ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായി മാറും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ നാക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആവും ഇവിടെ ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഐ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് പാരലൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനെ വീണ്ടും എന്താക്കുക വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കുക റെസിസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമോ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ഓമാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കാര്യം വരിക വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കാര്യം വരിക പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഓമ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്താൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീന് വരെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എടുത്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഐക്ക് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഐ എടുത്തു ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ ആംബിയർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ നോഡ് വോൾട്ടേജ് ടു എന്നാണ് ഇതിനക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കാണാനാണ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വി ടു എന്ന് എടുത്താൽ അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഐ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിന് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് വി ടു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് വി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കെ വി എല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കെ വി എല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം ഓക